まっうわーすごいおいしそうおいしくないうわすごいママンツインズでーす今回の企画は秋のお芋スイーツ食べて勝手にランキングにしてみたーイエーイタイで売ってるやつでーす秋ですね秋ですねタイは年中夏なんですけど意外とたくさんのお芋スイーツ売ってるんだよねそうコンビニとかカフェとかでも結構見かけるよね、うん、見かけるんでなので今回はそれをランキング形式にして紹介していこうと思います秋といえば最近ちょっと髪がさ、うんだ,ね、だいぶクリーンになってて、うん、秋カラーにしたいねしたいね、うん、おすすめの美容院あったら教えてくださいでは、さつまいもスイーツ買ってきたので紹介していきたいと思いますせーのドンうわー美味しそうすごい種類、ね、やばいね<笑>こんなにお芋のスイーツあるかね,ね食べていきましょうかいただきます,きま,すまずこちらこれはパンサイアムっていうスイーツ系のパンのお店のさつまいもパンですいただきます,きますクリームたっぷりここクリームが優しい感じでお芋が香って美味しい、うんうん、このパンさ薄皮ガンパンとかあカスタードとか入ってるあれのおりのやつそうそうそうそうあれのパンの感じに似てるうん、うん、すごいふわふわで、うん、中身たっぷりな感じだね、うん、次がこちらスタバの秋限定で芋のパンスイートポテトパンスイートポテトパンこっちもなんか芋の形したパンパープルすごいさつまいもみたいね、本当可愛い。じゃまずこっちからいただきます。ますうん、うん、あれだ、さつまいもあんぱん。うん、あんだね。うん、芋あんだね、中が。ね、上オートミールみたいなのが出てて、うん、ちょっと食感があって美味しい。うん、パンはやっぱりふわふわ系だね。うん、で若干ね、生地が紫色になってる。本当だ。こんな感じでーす、うん。じゃあもう一つのさつまいもみたいなやつ、形のあれやってよ。すごい,すごいやばえメシテロメシテロがねやばい<笑>すごい美味しそうめっちゃさつまいもじゃんただの芋ですね焼き芋じゃん焼き芋え美味しそうこれはね重た食欲そそるわあ<笑>めっちゃいい香り<笑>うんパンかと思ったら、うん、結構生地がもちもちしてて中身はスイートポテト、うん、そうで結構甘さ控えめだからさつまいもみたいな感じで、うん、ちょっと不思議な食感でもちょっとほんともちもちおいしいおいしいお次がこちらさつまいもポテチでスーパーに行ってました、うん、トリュフ味このポテチが海苔わさびとシーソルトとソルテッドエッグがあるらしいですこれ実はね裏の重さも可愛いんだよね見えるかこれ可愛い,い,かわい,いそれじゃあ開けていきましょう楽しみめっちゃ日本のこっち書いてあるけど日本には売ってない、ね、日本には売ってない結構さタイの日本の食べ物を見てるの多いよね日本マーク多いよねパンクリフの香りああ。<笑>最後の方にやっぱりさつまいもの甘みがふわってきて、うん、ポテチより軽い感じ、うん、ちょっと止まんないわ次が肉まんとかあんまんみたいな売ってるお店で買った紫芋まんと軽芋まんです紫芋も銀杏入ってるそうお月見みたいな感じだよねかわいい、うんで銀杏って私茶碗蒸しとかそういうのでしか食べたことなかったんだけど結構甘じょっぱい感じで美味しいあそうなんだ、うん、青芋とか多分食べたかな里芋みたいな味するよへえうんうんうんうん
普通にちょっと芋系じゃねうんうんほっとりしてるみんなも美味しいタイスイーツ探してた時に紫芋と銀杏の組み合わせ結構見たな意外と合うな甘と食パンのバランスが良くてでもこの肉まんの生地も美味しい美味しいふわふわだよねね普通に肉まんも売ってたから食べてみたいよ食べてみたいあと卵が入ってた肉まんみたいなのが気になるお次はこちらこっちはショッピング施設とかに入ってるタピオカミルクティーとかのリンク屋さんタイガーハウスっていうお店で買いました紫の紫芋ミルクでーす<笑>やばい美味しいそうこの紫色ってちょっとさどうなんだろう飲むスイートポテトうんあちょっと美味しいつぶつぶ入ってない、うん、結構さそういうタピオカ系のお店でうさうさい味だったりするんだけど結構芋感じるなんか芋入ってるちょっと舐めてたディズニーランドとかあったらめっちゃ飲むあ売れそう<笑>秋とかにねで秋にいいよねこれもともとタピオカ入れる予定だったんですけどタピオカ頼むの忘れちゃって液体だけなんですけどまま芋を感じるよね、うん、おすすめお次がこちらじゃじゃんお好みっていう日本食をメインにしたお弁当屋さんみたいなところで買いましたスイートポテト甘酒でドリンクですあ、優しい甘酒が結構主体かもああ後からこう芋の香りがそうくる、うん、いいね体にいい味そう体に良さそうくるしいいしなんかわかんないけど<笑>ダイエットになるダイエットに<笑>甘酒と芋って感じだよね、うん、で、同じお店のスイートポテトタルト、うん、結構ね、甘いちょうどスイートポテトって感じ、うん、スイートポテトタルトとこの甘酒で一緒にね、うん、ちょうどいいかもしかもさ、タルトってさ、ずっともっさもっさ食べてるイメージがあるんだけど、うん、とろける一瞬で、うん、こちらがハルドットっていうカフェのスイートポテトのロールケーキです、うん、これ本当。ブルーベリーが乗ってたのに、あとローズマリー。結構ね、買ったばっかの時はすごい可愛くて、でも色も鮮やかだから、インスタ映えそうな感じなんだけど、自立心がなくて、だいぶ可愛いんだけどね。うん、じゃあ食べまーす。ほのかにもう感じる。思ったより甘さ控えかも。そうだね。うん、うん、すごいクリームがフレッシュで、全部が紫色なんだもん、上から下まで。うん、クリームカスタードっぽい。ホイップクリームにカスタードペースト合わせて色にしてはあんまり芋感がないかも、うん、もうちょっと芋感があるとさ、うん、いいよね,いいよね紫が強いからハロウィン向けだよね、うんうん、次がこちら台湾クリスピーフライドチキン台湾唐揚げのお店で買ったスイートポテトボールでーすめっちゃたくさん入ってたんだよもう溢れんばかりちょっと溢れてた食べたいと思いまーす最後大好きな揚げ物めっちゃいい音、すごい芋感じる。うん、甘すぎない。もちもち。おかず用に食べれるかもしれない。中何も入ってないんだね。入ってない。チーズボールだと思った。もちだ。空っぽでーす。で、次がこちら。じゃん。紫芋、カスタードワッフルと、ハロウィンもワッフルでーす。うんこの絵面さ、蒸してる感半端ない蒸してるすぎるよねアーモンドとこれ何これが紫芋カスタードがかかってるうわ、すごい下の段にもね、クリームちゃんとかかってんのやばいすごっ、うん、美味しくなーい変な味する、うん、粘土みたいな味する外国の甘さだけを考えた上って感じかな、うん、ワッフルもふわふわすぎて思ったのと違った見た目が美味しそうだったからこれは微妙だね残念じゃあタロイモの方も,の方もこれは何もかかってないね中に入ってるもうほんとあんこみたい、うん、美味しい結構お芋が香るあんこでやっぱワッフル生地が残念かもちょっと残念かもちょっとカリを期待してたから、うん、ちょっとさあ出すとピン層になってきちゃったけどじゃあクイッキーエイトっていう超ジャンキーなハンバーガー屋さんのさつまいものフライドポテトでーすさつまいもフライドポテトって珍しくないビジュアルは普通にポテトでもちょっとオレンジあはははさつまいもだうん
ほんのり甘い感じで、うん、美味しい甘じょっぱで美味しいこれ、うん、オレンジだけどさカフェにあるオレンジ色のさつまいもかなうんかもね,ねあこれいいね、うん、ケチャップついてたんだけどケチャップつけても美味しいかも揚げたく食べなかったねね結構ふにゃふにゃになっちゃって、はい、最後の方だからでもふにゃふにゃになって冷めてもさつまいもだからねっとりしてて美味しい、うん、美味しい決まりましたー,イエーイ結果発表第3位はじスイートポテトチップスこれねすごいトリュフの味が濃くてでもちゃんとさつまいもの味もつけてめっちゃおつまみにおすすめであと多分日本マーク書いてるしお土産にどうかなって思うけどすごい美味しいからタイに来たら絶対勝てるしということで第3位こちらでした続いて第2位マイモボールー。これもね、意外と甘さ控えめだけど、いも感じて、気持ちで美味しかった。おやつでも食べれるし、本当おかずとしても食べれるから、全然何個食べても飽きない。中に入ってた方がいいなと思ってたんだけど、食べたらない方が絶対美味しい。そして、最後、第一位が。まさかのドリンクが美味しいっていう。<笑>すごいね、美味しかった。美味しかった。甘さもちょうどいいし、この粒々のさつまいもが甘くて。ただの芋の味のミルクかなと思ったら、粒感もあって、芋っぽくてね、美味しかった。結構安くね、飲めるから、おすすめです。ね、おすすめです。はい、ということで。お芋スイーツのランキングが終わりましたどれも美味しかったよねすごい美味しかった,かったランキングすごい迷ったね<笑>ちなみに買い替えなんですけど芋のカスタードが乗ったワッフルがいやちょっとあれはね申し訳ないけど美味しくなかったねもう作られたまま、うん、さつまも入ってんのかなっていう、ね、でもね他のスイーツはどれも自然な甘さで意外とね結構優しくて美味しかったのでタイでも秋らしいスイーツを食べれますのでぜひお試しいただければと思います秋を感じることができてよかったねということでこの企画が良かったなっていう方はグッドボタン何かリクエストなどがありましたらコメントお待ちしておりますあとぜひぜひチャンネル登録もしていただけるとありがたいですありがたいですママンツインズでした